Bonjour, bienvenue sur Topo Rando. Pour cette nouvelle sortie, je vous emmène en Haute-Savoie, dans le massif des Bornes, au-dessus du lac d'Annecy, découvrir la randonnée emblématique des Anéciens, le sommet de la Tournette. Situé entre le col de la Forcla et Montmain, après le lieu dit le Villard, on débutera ce parcours depuis le parking des Prérons. Une montée assez raide nous mènera d'abord jusqu'au col et au chalet de l'Olpe. De là, on s'engagera dans les pentes herbeuses, là encore très raides, jusqu'à atteindre le refuge de la Tournette. Puis, une ligne droite plein sud nous permettra de dérouler un peu avant de reprendre une bonne série de lacets qui nous mènera jusqu'au col des Varons. La fin du parcours sera plus technique puisqu'à partir de là, il faudra céder des mains pour franchir quelques passages chaînés. Si l'envie d'affronter ce sommet qui domine le lac d'Annecy vous chatouille, je vous invite à bien regarder cette vidéo, car cette montagne présente certaines difficultés qu'il est important d'anticiper avant de s'élancer dans son ascension. Le parking des Prérons est devenu le point de départ de cette randonnée. Car depuis 2020, seuls les alpagistes et les clients du chalet de l'Aulpe peuvent emprunter la piste carrossable. Au bout du parking, au niveau du premier panneau, on prend donc le petit sentier qui va permettre de couper les virages de cette large piste. D'entrée, la montée va être soutenue car c'est presque 1200 mètres de dénivelé qu'il va falloir gravir dans des pentes souvent très raides et sans la moindre partie ombragée durant la totalité de ce parcours. Arrivé au troisième virage, on s'engage cette fois-ci sur la piste, accompagné des sonailles du troupeau qui occupent les alpages que nous allons bientôt traverser. Au bout de cette ligne droite, on atteint le col de l'Aulpe qui va déjà nous offrir un premier point de vue. D'abord sur notre point de départ, puis en arrière-plan sur le massif des Bauges et ses principaux sommets. La vue est déjà splendide et présage d'un panorama de toute beauté lorsque nous aurons atteint le sommet. Vers l'est, c'est d'ailleurs notre objectif du jour qui se dévoile, avec au centre de cet imposant ensemble, le fauteuil et sa croix en métal qui se dresse à 2351 mètres et que nous rejoindrons à la fin de ce parcours. Plus bas, on découvre le refuge où nous ferons une petite halte un peu plus tard. On aperçoit également une petite dent que l'on peut prendre en point de repère, puisqu'arrivé à son pied, la raide montée qui nous attend nous offrira enfin un peu de répit. On continue sur la piste qui se dirige maintenant vers le nord et qui nous offre tout de suite un très esthétique point de vue sur les dents de l'enfant et le lanfonné. Cet ensemble domine le chalet de l'Ol. Ce chalet-restaurant sert des plats régionaux cuisinés avec les fromages de leur ferme. Il est également possible d'y acheter le fameux reblochon fermier fabriqué ici avec le lait des vaches qui vont nous accompagner durant la montée dans les alpages. L'ascension commence donc vraiment à partir d'ici. On prend le chemin qui s'élance plein est et qui prend tout de suite de la hauteur, permettant d'avoir un premier point de vue sur le lac et le chalet que nous venons de dépasser. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la montée dans ces alpages est tout de suite très raide et va demander un bel effort. Au niveau d'un léger replat, on découvre vers le nord le GRP du tour du lac d'Annecy, qui passe par le pas de l'Olpe et les chalets du Nantais.
on continue cette raide montée, aidée maintenant par de nombreux lacets qui zigzaguent à travers les alpages et permettent de nouveaux points de vue sur notre point de départ et sur quelques nouveaux sommets d'ébauche. Au fil de la montée, le sentier devient plus rocailleux et glissant. Il sera donc utile d'avoir une bonne paire de chaussures et des bâtons, surtout lors de la descente. Pas après pas, le lac se dévoile, laissant apparaître progressivement toute l'étendue de ce joyau. On progresse toujours sur le sentier qui se fait légèrement plus aérien. Et après une heure environ de montée dans ces lacets depuis le chalet de l'Aulpe, on arrive enfin au pied de la dent, pris en point de repère un peu plus bas. Comme je vous l'ai dit, le sentier va à partir d'ici permettre de souffler un peu et surtout de dérouler. On contourne la dent et l'on débouche sur un replat en balcon qui va nous mener en quelques minutes au refuge de la Tournette. Bien que assez large, le sentier est exposé. On restera donc vigilant, surtout lors de franchissements de quelques dalles glissantes. Passé un petit ressaut, on découvre la longue ligne droite qui va nous mener au refuge. Peu avant de le rejoindre, on arrive au chalet du Cassé. D'ici, il est possible de rejoindre plus directement le col du Varro en empruntant la raide sentier qui part derrière ce chalet. Mais cette variante est assez délicate et il faudra utiliser les mains. L'ayant déjà traité dans ma première vidéo sur la tournette, je vais aujourd'hui vous présenter la voie la plus classique, plus longue mais accessible au plus grand nombre. Mais avant, on rejoint le refuge de la tournette, lieu idéal pour effectuer une petite pause. Fermé depuis 2009, on peut toutefois encore observer les installations qui permettaient le ravitaillement. Placé au bord de la falaise, le refuge offre une superbe vue plongeante sur le chemin déjà parcouru. Sur le lac, le château de Duin, le Semnose et ses alentours. Après cette petite pause où l'on aura pris soin de ne pas laisser ses déchets, on s'engagera sur la longue trace qui va traverser le plateau et progressivement prendre de l'altitude avant de buter sur une zone de Lapia et où l'on bifurquera cette fois-ci vers le nord. Le parcours devient plus minéral et il va falloir être attentif aux rares marques bleues, rouges ou vertes pour choisir son chemin dans cette zone karstique. Passé cette partie chaotique, le sentier redevient plus marqué et va bifurquer vers le nord et le col du Varro. 
on prend la mesure du chemin déjà accompli depuis le chalet de l'Olpe, que l'on distingue encore, tout comme les crêtes du Lanfonné et le refuge où nous étions tout à l'heure. On retrouve un chemin de terre qui va longer maintenant les contreforts de la Tournette. Et à partir d'ici, vous serez certainement ravi de croiser quelques étagnes et leurs cabris. Le sentier va se redresser plus franchement et va nous mener à un premier col que l'on franchira bien aidé par quelques raies de lacets. De ce premier col, on a cette fois-ci une vue plongeante sur le refuge et le col de l'Olpe. Passé ce col intermédiaire, on s'élance vers celui du Varro. Là encore, la montée va être raide sur un sentier souvent endommagé par l'érosion. Peu avant d'y arriver, une vue vers le sud permet d'observer la dernière trace empruntée et les nombreux nouveaux massifs qui se dévoilent. On arrive au col du Varro. Et tel un aileron de requin, on découvre les crêtes rocheuses de la pierre châtelard. Nous sommes au pied des derniers contreforts de la Tournette et de notre objectif du jour. Mais c'est également à partir de là que le cheminement va devenir plus technique et demander de l'attention. Avant de s'élancer, on profitera du panorama de toute beauté qui s'offre à nous. On s'engage sur les derniers lacets et peu avant d'atteindre les premiers passages chaînés, on atteint une impressionnante faille qui présente une vue vertigineuse vers le col des frettes et les lacets qui permettent de le rejoindre depuis Montremont. Ce parcours peut être également une alternative pour rejoindre le sommet de la Tournette. On découvre également quelques sommets du massif des Bornes ainsi que la longue chaîne des Aravis. Comme un peu plus tôt, il n'est vraiment pas rare de croiser ici la harde de Bouctin qui occupe ce massif. Passé cette faille, un dernier lacet va nous mener à la première difficulté. Le sentier vient buter sur une petite barre rocheuse qu'il va falloir passer en cédant des chaînes. Bien que peu compliqué, cette partie peut s'avérer difficile pour les personnes n'ayant pas l'habitude, surtout lors de la descente. Puis, on enchaîne sur quelques lacets. Et un deuxième passage, là encore pas très compliqué, mais où il faudra être vigilant. On continue maintenant à flanc de montagne en direction du sud et d'un troisième passage équipé. Nous prendrons note que nous sommes sur les terrains privés et qu'il est important de respecter les lieux. Là encore, on franchit aisément cette difficulté, bien aidé par les chaînes et de nombreuses bonnes prises. On poursuit sur un sentier en balcon qui offre de magnifiques perspectives. Avant de franchir de nouveau une quatrième barre 
toujours bien aidé par des chaînes et mains courantes. Bien que peu engagé, il est nécessaire de ne pas avoir la peur du vide et d'avoir le pied sûr. Une petite vire va mener à une dernière chaîne qui va permettre de sortir définitivement de cette partie rocheuse. D'où les derniers lacets vont nous mener au pied de ce magnifique promontoire que l'on appelle le fauteuil. Passer une série de gros blocs et au pied de ce monolithe calcaire, on découvre un nouveau panorama à couper le souffle. C'est d'abord le massif du Mont Blanc qui nous saute aux yeux, ainsi que la pointe percée et le Mont Charvin qui paraît tout proche. Mais cette vue n'est que le prémisse de ce qui nous attend une quarantaine de mètres plus haut. Pour y accéder, il va falloir grimper à travers cette cheminée, équipée là encore de chaînes et d'échelles. Là encore, il n'y a pas de réelle difficulté, mais il faudra être vigilant car la roche est patinée et glissante. De plus, très fréquenté en été, vous risquez, si vous n'avez pas choisi la bonne heure, de devoir patienter avec le croisement de ceux qui voudraient monter et ceux qui essaient de descendre, parfois même coincés dans des positions totalement inconfortables et dangereuses. Passé une première petite vire équipée, la cheminée devient plus escarpée, mais l'équipement mis en place et les marches taillées dans la roche permettent une bonne progression. hauteur, on atteint une courte échelle qui va permettre d'atteindre aisément la dernière partie chaînée. On arrive à une dernière échelle qui va nous mener à 2351 mètres. fauteuil, ce magnifique promontoire du lac d'Annecy. La vue à 360 est juste incroyable. En dessous, on distingue notre point de départ et le long cheminement qui nous a permis de rejoindre ce sommet. Bien entendu, on retrouve le lac qui, cette fois-ci, présente la totalité de sa surface, bordé par de nombreux sommets comme le Mont Verrier et les Dents de l'Enfant. Plus au nord, la vue porte jusqu'au massif du Chablais. et même le Léman se laisse observer. Au pied de la montagne de Cotagne, on découvre Tonne et la voie classique de la Tournette en ski de rando. La montée qui totalise 1500 mètres de dénivelé positif en fait une randonnée assez exigeante qui demande un bon niveau de ski hors piste. À l'est, on retrouve les Aravis et les 2483 mètres de l'étal. De nouveau, le massif du Mont Blanc qui nous offre sa plus belle facette, le Mont Charvin et en arrière-plan, le massif du Beaufortin et les glaciers de la Vanoise. 
plus au sud, la vue porte jusqu'aux aiguilles d'arves et même jusqu'aux écrins. Derrière les Bauges et la Chartreuse, on reconnaît le Vercors et le Mont Aiguille. On flânerait là bien des heures pour profiter de ce panorama de toute beauté. Mais il faut déjà penser à la longue descente qui nous attend. Il y a deux possibilités. Reprendre le chemin en sens inverse ou faire une boucle en passant par la pointe de la Bajula. Mais ceci rajoutera plusieurs kilomètres à cette randonnée déjà éprouvante. Pour résumer, il vous faudra environ 6 heures pour effectuer les presque 1200 mètres et les 12 km de cette ascension. Je vous recommande de ne réaliser cette randonnée qu'à partir du moment où les derniers nevés ont totalement disparu. La montée, comme la descente, est sportive et les passages chaînés demanderont de l'attention. Il vous faudra de bonnes chaussures, des bâtons et une bonne quantité d'eau pour réaliser en toute sécurité cette magnifique randonnée. Ce parcours est difficile, mais la rencontre avec les nombreux bouquetins et les impressionnantes vues sur la quasi-totalité des Alpes du Nord valent vraiment les efforts consentis. De plus, les passages un peu plus techniques donnent un peu de caractère et de piquant à cette rando exigeante. Soyez prudent et n'hésitez pas à vous adresser au bureau des guides d'Annecy pour vous faire accompagner. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces sentiers. N'hésitez pas à me laisser un message, à partager, à vous abonner et afin de ne pas passer à côté du prochain épisode, pensez à activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.